Sarò con te e tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione, oh oh oh, oh, oh. mamma mia che Napoli, vinciamo 5 a 1 contro l'Empoli, un Napoli straripante, un Napoli spettacolare, ma cosa ha combinato stasera Mertens? Cosa ha combinato Mertens stasera? Una prestazione a dir poco pazzesca, tripletta, giocate incredibili, assist, no look, davvero indescrivibile quello che Mertens ha fatto questa sera davvero entrato in campo con una fame, con una voglia di segnare e di fare una grandissima prestazione davvero incredibile, davvero un animale affamato di gol così come disse Maurizio Sarri la scorsa stagione, mamma mia, battiamo 5 a 1 l'Empoli e non era per nulla facile battere l'Empoli con un divario del genere, perché l'Empoli anche questa sera a tratti ha dimostrato di essere davvero un'ottima squadra, una squadra che, to che corre tantissimo, una squadra che oltretutto gioca anche un ottimo calcio e a tratti ha fatto davvero delle ottime triangolazioni e poi ha davvero dei calciatori con una qualità di tutto rispetto però noi ovviamente abbiamo dei fuori classe assoluti e in ognuno dei cinque gol che abbiamo messo a segno questa sera ci sono i colpi dei fuori classe soprattutto tra Insigne e Mertens ci portiamo subito in vantaggio con un grandissimo gol di Insigne, ma qui gran parte del merito è anche di Kalidou Koulibaly, che prima con una grandissima chiusura e poi con una grandissima giocata supera qua avanza, arriva con il pallone al limite dell'area di rigore, lo passa ad Insigne e poi Insigne con un tocco precisissimo di esterno mette la palla nell'angolino e ci porta in vantaggio per 1-0 una vera e propria opera d'arte questo primo gol autori Cali Ducculi Bali e Lorenzo Insigne poi dopo l'1-0 continuiamo a giocare, l'Empoli però uh, crea qualche azione, comunque questa sera la nostra difesa è stata messa a dura prova perché comunque l'Empoli ha dei calciatori molto veloci, è riuscito a costruire qualche azione d'attacco e Koulibaly ha fatto davvero più di una chiusura davvero grandiosa per fermare le azioni d'attacco dell'Empoli. Koulibaly, mamma mia ragazzi questa sera era dappertutto prendeva palloni dappertutto davvero ha fatto venire il giramento di testa agli attaccanti dell'Empoli davvero sensazionale non a caso è stato l'unico calciatore al quale Carlo Ancelotti non ha ancora mai rinunciato Uh, e comunque la formazione iniziale di quest'oggi è stata ovviamente un 4-4-2 con Carnezis in porta in difesa come Terzini, Malquitta a destra ed Isaia a sinistra e i centrali Maximovic e Koulibaly e oltre a Koulibaly ottima partita anche da parte di Maximovic in fase di copertura che quindi continua il suo davvero ottimo periodo di forma a centrocampo sugli esterni hanno giocato Fabian Ruiz e Zielischi Fabian Ruiz ormai sta diventando praticamente un titolarissimo le sta giocando tutte le, le ultime partite le sta giocando davvero alla grande mentre i centrali Rogge e Diavara quindi un centrocampo totalmente rivoluzionato con fuori in vista della partita di martedì con il Paris Saint Germain alla Namsic e Calleion mentre il duetto d'attacco è stato quello formato da Mertens ed Insigne, ed Insigne duetto d'attacco che questa sera ha fatto davvero faville poi troviamo il gol del 2 a 0 grandissima giocata di Insigne Co con questa giocata Insigne serve Mertens Mertens avanza e con un tiro angolato raso terra dalla distanza mette anche lui il pallone nell'angolino e segna il gol del 2 a 0 
e da lì è iniziato il super Mertens ma già da prima del gol si vedeva un Mertens davvero accanito questa sera correva come un pazzo recuperava palloni ovunque faceva assist giocate ha fatto anche un paio di no look davvero pazzeschi quindi stasera veramente è ritornato il Mertens che non vedevamo davvero da un bel po' di tempo il primo tempo finisce 2 a 0 come detto con questi due capolavori di Insigne e Mertens oltretutto i due gol di Insigne e Mertens sono stati anche due gol storici perché Insigne ha raggiunto Savoldi nella, nella classifica storica dei gol del Napoli mentre Mertens ha raggiunto a quota 73 Antonio Careca e proprio per, per onorare questo traguardo Mertens dopo il suo secondo gol ha fatto il balletto lo stesso balletto che usava Antonio Careca all'epoca nelle sue esultanze e poi ovviamente con gli altri due gol nel secondo tempo ha anche superato Antonio Careca portandosi a 75 gol con la maglia azzurra poi inizia il secondo tempo a tratti davvero anzi Uh, in quasi tutti i 90 minuti abbiamo sempre dato calcio spettacolo ma ad inizio secondo tempo uh, abbiamo messo in mostra delle azioni davvero da manuale del calcio un'azione soprattutto dove Insigne fa un grandissimo lancio per Zielischi Zielischi di prima da Fabian Ruiz poi Fabian Ruiz non riesce a tirare però prima che il pallone è andato nelle mani di Provedel c'è stata davvero tutta una serie di passaggi veramente pazzesca poi però nel nostro miglior momento in un momento nel quale l'Empoli sembrava ormai che l'unica cosa che potesse fare è solo non prendere un'imbarcata però Caputo improvvisamente servito si trova solo davanti a Carnezis Culibali non riesce a raggiungerlo Caputo tira e accorcia le distanze e porta la partita sul 2 a 1 davvero bel gol di Caputo che si sta dimostrando un ottimo attaccante anche in Serie A questo è il suo quinto gol in questa stagione e poi dopo l'1 a 1 l'Empoli ci ha messo dopo il 2 a 1 scusate l'Empoli ci ha messo un po' di paura e ha costruito un paio d'azioni dove se abbassavamo un po' la nostra attenzione in fase difensiva potevamo rischiare anche di prendere il gol del 2 a 2 quindi ripeto la partita di questa sera è stata davvero una grandissima prova di forza e di di carattere perché non è per nulla facile affrontare una squadra come l'Empoli e mi sorprende il fatto che sia terz'ultima in classifica e infatti in queste prime giornate l'Empoli ha avuto molta sfortuna anche in partite con le grandi ha fatto ottime figure eh, mi riferisco alle partite con la Juve, con la Roma, con la Lazio ha avuto anche un calendario molto difficile quindi secondo me com comunque l'Empoli a lungo andare ha davvero ottime possibilità di potersi salvare in questo campionato però poi per fortuna mettiamo subito le cose a posto entrano Calleion e Dallan al posto di Rog e Fabian Ruiz e proprio subito dopo questi, questo doppio cambio troviamo il gol del 3 a 1 e nell'azione si rende protagonista anche Calleion assist per Mertens e Mertens con un tiro a giro di prima fantastico segna il gol del 3 a 1 un gol che non so come definirlo un gol ma proprio è riduttivo definirlo fantastico un gol del genere un tiro a giro che era anche una mezza palombella davvero fantastico questa sera il nostro grande Ciruzzo Mertens quando, quando è in queste condizioni davvero è infermabile e come lui ci sono pochissimi giocatori al mondo in grado di rendersi devastanti in questo modo 
poi troviamo anche il gol del 4 a 1 nel finale il gol del 4 a 1 e del 5 a 1 sono arrivati entrambi nel recupero nel gol del 4 a 1 ancora una volta protagonista Ciruzzo Mertens grandissimo assist d'esterno per Milik qui oltretutto Mertens anche molto generoso perché poteva benissimo anche tirare lì però ha deciso di passarla a Mili che qui Mertens ha dimostrato anche il suo grande essere davvero un calciatore molto generoso perché ricordiamo che ha fatto un assist del genere a un calciatore con il quale lui si gioca il posto da titolare quindi davvero un gesto da apprezzare e Milik davvero grandissimo tiro, anche lui tira con l'esterno, botta imprendibile per Provedel e 4 a 1. Poi troviamo anche il gol del 5 a 1, Mertens servito, si trova solo davanti a Provedel che esce, come supera Provedel, scarta Provedel come bere un bicchiere d'acqua e a porta vuota appoggia dentro il gol del 5 a 1, davvero un Dries Mertens pazzesco, pazzesco, pazzesco e con questa tripletta si porta a 7 gol alla pari con Insigne, Insigne e Mertens entrambi a 7 gol davvero fantastici questa sera, fantastici, oltretutto stiamo continuando a collezionare risultati anche cambiando le varie formazioni, uh, facendo fare minutaggio a tutti i calciatori della nostra rosa e quindi Ancelotti sta facendo davvero una grandissima gestione della rosa e tutti i calciatori piano piano stanno riuscendo a rendere al meglio ovviamente c'è qualcuno tipo i tre a centrocampo Zielischi, Diavara e Rog che sicuramente possono fare meglio però con il passare del tempo sono sicuro che anche loro riusciranno ad ingranare al meglio Diavara e Rog hanno un po' sofferto in fase di copertura a centrocampo nel primo tempo però poi sono cresciuti nella seconda fase di gioco Fabian Ruiz davvero grandissimo gestisce il pallone davvero con grandissima maestria come, come se fosse un calciatore di, di grandissima esperienza quindi davvero Fabian Ruiz si sta rivelando un acquisto azzeccatissimo quindi ragazzi ci siamo avvicinati al meglio alla partita importantissima di martedì sera contro il Paris Saint Germain io ovviamente sarò al San Paolo come sapete ho fatto il mini abbonamento per le tre partite di Champions League e speriamo davvero di fare una grande partita quindi ragazzi detto questo io vi saluto noi ci vediamo ad un prossimo video e sempre Forza Napoli